Túto reláciu vám prináša overenie kilometrov.sk Počúva, vieš, ak sme no. sa bavili o tom, že Beatle ide teraz už dopreč a hľadáme nejaké druhé auto. No, no. Tak možno mám pre teba takú zaujímavú ponuku. Jedno auto, ktoré by sa tým... ponuku? Zaujímavú, viac než zaujímavú, ktoré by sa ti mohol páčiť. No, jaké? Je to Toyota Corolla. Tá, mm-hmm. Taká tá E12, čo to je, 2002. Ale okay. treba ísť pozrieť, stojí u toho kamaráta na dvore a možno by sa dal ukecať na nejakú Počka, takú Počkaj, Toyota cenu. Corolla, však to je také hnusné japonské niečo, ne? Je to také, taká šedá myš, no ale uh-huh. akože možno, možno by to bolo niečím zaujímavé. Tak, keď no chceš no sa... dobré, a máš ešpezetku alebo niečo, však to kúkneme. Ešpezetka je BA no. 022ZK. Uh-huh. Dobre, tak počka, tak hneď to overím a kúknem, že čo, čo o ňom zistíme. Takže overenie vozidla SK. Tak overil som ho a normálne, že dobre spraviť to auto, normálne, že nebolo búrané. Uh-huh. Není krát do té. Si predstav. No. Ani na ňo není leasing, ani ťarcha, takže toto vyzerá dobre. Počkať, technický preukaz. Dovoz 2006, čiže ako trojročného doviezli. Mm-hmm. Nevieš skadiel. Zistíme. Zo zahraničia. <laughs> dobre, fajn. Dobre, potom tu máme normálne, že originál servis 0 km, čiže keď bolo auto zaregistrované. Áno. A odtedy nechodilo do autorizovaného servisu, máme už tu slovenské stk a potom servis 2010. Boh vie, čo tam bolo s tým autom, možno niečo vážnejšie, takže to išlo do autorizaku. A ináč to má normálnu históriu, lenže má to 305 tisíc kilometrov. No a to som sa dostal práve k tej pointe, že keď to prídeme pozrieť, že aby si nebol taký... Uh, nemilo prekvapené, že to mm. auto vyzerá tak dosť ošuntelo. Mm. Uh, tak nie je to také akože nové auto, ale no. Tak ako pozerám, že výkon 141 kW. 100, no a to je ďalšia vec, čo som chcel povedať, že aj keď je to ošuntelé, tak nie je to stráťa. Takže tak... kvôli tomu motoru, hej? Áno, čiže ten výkon. To je Aha, dobre, čiže vybereme motor, to je tá pôjde do šrotu a dáme ho niekam inám. <laughs> <laughs> Alebo uvidíme. Dobre, však pozrieme sa na auto, uvidíme, že čo tak. s ním je. A dokonca vidím, že je na predaj, no. Takže... Takže ideme pozrieť. Poďme pozrieť. Uh, Peťo sa teraz ako baví ešte s majiteľom ohľadom auta, že čo sú tam tie veci, prečo to auto bolo v servise, vtedy a vtedy v uh, autorizovanom servise. Takže zistuje, že čo aj ako. A ja pozerám akože na to auto a rozmýšľam teda, že či vôbec aj naštartuje. Normálne sa ho bojím naštartovať, lebo či vidne tu stojí už pekne dlhú dobu. A... No, bude to sranda. No dobre. Naštatuje? sedel. to pitilo. Na tomto akože vidíme naozaj aj stav kilometrov, originál volant, ochytaný. Čo to treba, svietia nám tu hneď niekoľko, niekoľko kontroliek, no teda otvorené dvere, ale hlavne trakčná kontrola, a ešte aj VSC, čo vôbec ani netuším, čo je, ale zistíme. A check engine ti svieti, nenáhodou? <laughs> Áno, ešte motor svieti, že má nejakú, nejaký problém, ale otázka je, že či sa to... Vypne po chvíľočke, keď sa nám motor dostatočne zohreje, alebo radšej motor aj vypneme. To je super. Permanentne otvorený kastlík. <laughs> Toto je dobré. Keď mi Peťo povedal, že ideme kupovať Beatla, tak som ho považoval za čistého blázna. Keď mi povedal, že ideme kupovať toto, tak som najprv na neho kúkal, že čo? Prečo by sme Kristia Pane išli kupovať Korolu? Teraz ho považujem za ešte väčšieho blázna, ale toto auto má niečo jedinečné, čo len tak nenájdete na trhu. A či ho bereme alebo nie, ešte zistíme až potom, čo pozrieme auto v Yap Garage úplne na podrobno. Ahojte, trošku sme sa presunuli v čase a mieste a momentálne sme v Yap Garage v Bratislave, teda špecialistu na japonské auta. Tuto je Zdeno, sa ešte schováva, ale my sme sa dnes prišli 
aby sme pozreli Toyotu v akom je technickom stave a zistili, že či kúpime alebo nekúpime. Tak. A toť je otázka, na ktorú dostaneme odpoveď za pár minút, pretože z Deno ide zdvihnúť auto na zdvihák. Pozrieme sa na to, čo tomu všetko treba a chýba a potom sa rozhodneme, že či vôbec do toho ideme a keď do toho ideme, tak samozrejme musíme ešte cenu? zjednať cenu, presne tak. Pretože majiteľ má nejakú predstavu, ktorá je ale akože dosť odlišná od tej našej, takže trošku budeme vyjednávať, ale teraz už nechám slovo z Denovi, aby sa pozrel na tento zázrak vedia a techniky, pretože ja som celkom zvedavý. Prvý no. úspech je, že sme to zdvihli bez ujmy. <laughs> Dobre, máme hrdzavé podbehy? Nemáme. Máme až tak... Sú chytené, zadné lemy sú relatívne dosť a spodky podbehu už sú také, také vlážne, ale tak je to bezpečné a drží to, tak môžeme si to obzrieť. Toto sme si už prešli pri Beatly, takže presne vieme, do ktorej lakovne to zoberieme. Nie, do ktorej to nezoberieme. Do ktorej to nezoberieme, presne. <laughs> Dobre, no začneme asi prednou nápravou. Tak tam rovno vidím už, že brzdy pôjdu na komplet. Dobre, Celé. takže dávame silnejšie brzdy. Takže brzdy určite, s brzdičmi takisto, vidím tam, že sú tam zadreté voditka. No, silen bloky na ramenách takisto, takže nech to nie je nudné, tak to zhrnem. Náprava pred na komplet, vrátanie tlmičov. Tam už nám tečú obidva. Hej, to mi pripomína jedno také auto zaujímavé, čo sme mali. Tam to bolo presne to isté. <laughs> Ale že návlas to isté, no? Dobre, takže prednú nápravu máme komplet, takisto silen bloky motora, predný takisto, zadný tiež, horné si pozrieme z hora, no, môžeme no, 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 ďalej. Počkaj, 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 však tuto vidím, hneď nám tu teče olejová vaňa. No, to je olejová vaňa, kryt rozvodov, vekoventilov, toto si môžeš zobrať, to nepotrebujeme. Dobre. Čo to bolo? To je izolácia steny. Aha, áno, vidíme ju tam. Ne, Ešte zvyšok tam zostal. Medzi kabinou a motorom dáme to preč, aby to nehorelo pri výfuku. No už to máme výfučík, ten je tiež celý krásny. Hrdzavúčky. Odpredu až dozadu. Okrem koncového tlmiča, ten bol asi nie tak dávno menený za originálne rezový diel, čo je Vynikujúce. super. Práve sme zvýšili hodnotu auto o 300 eur. No, dajme tomu. No, zadné tlmiče tiež, zadné brzdy aj s ložiskami, tu nám to celé vysí. Pekne počuť, ak to šúcha. S ložiskami tu bude zábava, lebo sú tu integrované ABS snímače, takže to nebude 30 eurové ložisko, ako no, na nejaké fabči. Tam CCA od nejaká druhého výroba okolo 100 eur kus. Odhadom. 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 To treba presne pozrieť na ceni v katalógu. Druhá strana to isté. Zadná náprava je to našťastie jednoduchá celá. Takže tým pádom tu nemáme 40-50 cílen blokových pri Hondách. Hej, a čo tu nehať takú hrdzavú, ak je, že vydrží, alebo... Tak ona pokiaľ nie je prehnitá znútra, čo si vieme pozrieť tak, že ju vyslovene zhodíme a pozrieme donútra, mm. z tej zadnej strany, tak... No, on túto keď sa pozriem... <laughs> Dobre, takže aj zadná. Necak šuplo. To, to je dobré, to tak nemá byť od výroby? No, asi nie. No, uvidíme. Najlepšie by bolo asi ju celú zhodiť a opieskovať. Nech vieme, že na čom sme s tou zadnou nápravnicou. Že či je to... Dobre, majiteľ nám spomínal niečo o tom, že ten výfuk niekde je deravý. Vieš, to má ísť? Ja... No, išiel som spredu dozadu a priamo dieru tu nevidím nikde. Ani spojenie sú ofučané. Ani no. prechodový tlmič nerezonuje, keď som po ňom pobuchal. Pri, alebo pri jazde to bolo reálne počuť, takže niekde musíme mať nejaké... Mo, môže byť katalizátor vysypaný, pravdepodobne. Keď bude kaťačik vysypaný, tak uvidíme, spravíme diagnostiku a uvidíme, čo nám hovorí diagnostika. Dobre, tuto vidíme ešte krásne sa lúpať. No, to je predný stabilizátor, ten takisto v rámci tej prednej nápravy aj s uloženiami. Ten tiež by som skúsil najskôr opieskovať a zistiť, v akom je štádiu rozkladu. No, dali sme si preč horný plastový kryt motora. Vidíme tu celé sanie, vekoventilov, všetko je takisto otečené od oleja ako motor zo spodu. Tuto žilo aj nejaké zvieratko. Tu máme, tu máme nejakú srst. No, takže autíčko má 310 tisíc, je tam počuť určite rozhodovú reťaz na výmenu, takisto aj hydroštely. 
Potom liftové skrutky budeme musieť určite vymeniť na tomto motore. Ale na tých 310 tisíc kilometrov je to ešte je to, OK, alebo je to katastrofa? Je to veľmi úctihodný stav toho motora po týchto kilometroch, čiže je evidentné, že niekto to auto pravidelne servisoval, čo sa oleja týka. No, vidíme tu obhore tú izoláciu a ten otrh už veľmi vysoký. Sviečka má celkom peknú farbu, takže zmes je celkom dobrá. Hej, lambda sonda nám robí chudobnú zmes, pravdepodobne lambda sonda katalizátor je pod prahovou hodnotou. A ešte nám chýba signál rýchlosti vozidla. Dobre, čo to znamená vo financiách? Čo to no, katalizátor pod prahovou hodnotou je v prepočte nejakých 400 eur za náhradu je z prácov. Uh-huh. A ostatné veci sú štandardné úpravy? Ostatné veci sú pri tých kilometroch lambda sonda je úplne bežná vec. B1, S1, čiže bank 1, čiže prvá lambda sonda. Áno. A tu ti pekne ukazuje gráf vo voltoch, v snímaní napäťa, že Áno. ako si koriguje Hej, zmes. Aha, dobre, ne? ty vieš ako, že asi ako by mala byť v jakých hodnotách. No tak nemala, Či... by, nemala by ísť do minusu, čiže by nemala ísť do retardu a zároveň by nemala ťahať dlhé rovné poličko. Keby ťahala dlhú rovnú sinusoidu, tak je logické, že potom asi nič nesním, lebo tie Aj. podmienky v tom motore sa menia, menia pri, pri príchode. No tak celkovo tu máme akurát problémy s lambda sondou. Vypisuje v podstate závodu, závadu chudobnej zmesi a s účinnosťou katalizátoru. To je z vyčítaných závad cez diagnostiku v podstate úplne všetko. Takže počuli ste polhodinový monológ z Dena, z Jabgara, ktorý teda sa trošku viac vyzná asi ako my dva, ja? Tak trošku, trošku, viac, trošku, 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 trošku nechválme, ale teda výsledok je? Že ideme teraz naspäť za majiteľom a vyjednáme nejakú dobrú cenu. Hej. Že nám doplatí ešte tisícku. A Hej, to Jozefo podrží a ja ho doriešim. <laughs> Takže máme teda radšej do auto, to tak vyskúšame šťastie, ale teraz vážne. Zoberme to auto, povieme všetky závady, čo sú tam a teda Martin Majte tohto auta nám musí dať nutne nejakú zľavu, to tam musí nejak reflektovať. A potom to prekvapenie nakoniec bude, že teda či sme sa dohodli a či sme to auto teda kúpili a či sme taký hmm. sprostí, že po skúsenostiach s bytlom <laughs> ideme do ďalšej. Do ďalšej no, takže jak sa hovorí, že dvakrát do tej istej rieky nestúpiš, tak ne, že nestúpiš, my sme tam furt. Takže toto je ja také to poznám, pokračovanie. že dvakrát do rovnakého ho, 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 nestúpiš, hotela nestúpiš. <laughs> <laughs> Takže o chvíľku sa preniesieme za Martinom, niečo zjednáme, teda uvidíme. No a potom príde to samotné vyvrcholenie, že či teda sme si uviazali na krok ďalší projekt v podobe Corolli TS, ktorá teda už aj podľa výzoru niečo má za sebou. Takže držte palce bestia a môžeme ísť. Tak. Čau ti chalani! No nazdá. Čo ťa k nám privádza? Došiel som sa povojiť o tých peniazoch. Aha, aha, aha. Opäť nás, poď ďalej. Ko- koľko si nám priniesol? Koľko by si čakal? Tak keď nám doplatíš ešte 1500, tak to bude tak akurát za to auto. No počkaj, o žiadnom doplatku si sa nebavili. Ako, tak... No my sme ho totiž dobrali do servisu. Do servisu. A výsledok je taký, že nás nepotešil moc. Čak, to máte dobrý zlý servis. No, no, no. A... Uh, čo sme to zistili vlastne, že tam je všetko zlé? No tak akože je tam taká masívna hrdza na domci, naľavo vpredu, ne? taká už, že vytrhne to snad asi aj to oného celú nápravu. A katalizátor hrkoce. No tak nemá aký už hrkota. Nemá ja asi. <laughs> katalizátor no. som hovoril, že tam není. OK, no. Dobre, a a potom tam brzdy. bolo na prevodovke, tam bolo. Ja aj to synchrony škrkajú, synchrony. No, potom brzdy sú Všetko, také. Čo, chceš ticho v aute? <laughs> tak, <laughs> to rádia. Ja by som sa občas zaradil nejakú rýchlosť. A brzdy sú tam kaput. Áno, zadné ložiska obidve boli na odpis. Mm-hmm. Zadná náprava je celá hrdzava, tá už sa, tam už, tá, tá už ide preč. No. V zásade to môžeme zhrnúť tak, že my ti urobíme službu, že to zoberieme od teba a nejakým spôsobom to pretvoríme na to lepšie, čo z toho môže vzniknúť. Ten potenciál my tam vidíme. Však ja tam tiež vidím ten potenciál, páci. <laughs> Verím tomu, že tomu dáte. Ducha, hey. srdce, všetko. Tak dáme, ale vieš, akože zasa 20 tisíc dávať do Koroly. Povedzme to na rovinu. Je tam ten motor, ktorý tam je a ten má svoju cenu. Určite. Takže ten motor pôjde komplet na generálku, naozaj v Jabgaražu musia komplet vybrať, otvoriť, všetko pozrieť. Tam, a rozumie tam. sa tých chlapcom? Rozumie sa Jabgaraž? Rozumie sa? Lebo to sú Jabgaraž, ja ja... to nemáš dať len tak ako, že niekde. Koľko oplov spravili už? Mega. No tak keď robia oplov, tak to sa nejdiv, no, že ti dávajú takéto veci. Ale oni nám vyslovne povedali, že tam a, treba urobiť tú generálku, že tam treba urobiť e, veľa vecí, ktoré sme tak ešte tak predbežne narátali. 
v násobkoch ceny kúpne je teraz auta. Počúva, a tu pišta z Dolných Horešan mi hovoril, že to auto je úplne v top stave. Že si za to mám pýtať 6 litrov a nemám sa o tom ani Horešan. pamíciky. Pišta z Horešan. Horešan. Tu je asi ten, ku ktorému to chceme zobrať. Náš návrh je tisícka a za to auto celé, jak je, keď aj v takom je stave. Čiže je tam nová stk teraz a to je asi také jediné pozitívum, čo tam vidím. Máš tam aj zimné gumy, máš tam kožušinku na volante. Tie zimné gumy sú jaký ročník? Fú, to, to si dostal pri národení. Dobre, ja, to to <laughs> zimné gumy, ktoré si kupoval s autom pred x rokmi, už nie sú ako také terno. A Ale reálne sme ti ochotní dať 1200. Čiže 1200. Čo, no, keď dáme litera pol, tak sa dohodneme. A nebudem už na vás nič viacej chcieť. Ale dobre si išiel do nás svojich náročných. Ešte, 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 no, ešte niečo nepredávaš? Aby sme dali aj to. Dobre, liter a pol sme si dali taký akože reálny limit, že to vieme. A za liter a pol OK. Dobre. OK, OK, OK. Dobre. Dobre? Dohod, tak dobre. ruku na to. Ale bez toho psa. Bez toho psa. <laughs> a je tu samozrejme jedna veľmi podstatná vec, čo sa týka tohto projektu. A to konkrétne to, že Beatle už bude za chvíľku vylosovaný, niekto z vás ho vyhrá a my sme si povedali, že tak dobre ten projekt udrel a strašne veľa ľudí sa do neho prihlásilo a mal veľké odozvy. Sme si povedali, že toto robme pravidelne. Normálne, že dvakrát ročne budeme teraz losovať auta, že budete samozrejme pri celej tej prestavbe, vždycky nejaké vybereme, kúpime ho, prerobíme ho a vylosujeme ho. To znamená, že aj tí ľudia, čo majú zapísané to členstvo, tak jednoducho sa im budú zase naratovať ďalšie hlasy a budú mať o to väčšiu šancu vyhrať zase túto korolu. A na ďal- o ďalšieho pol roka zase nejaké ďalšie auto, čo vyhráme. A to by sme mohli dať takú potom hlasovačku, že teda sme si teraz vyberali no, my dva ja, no. a potom, že čo, tak samozrejme nejaký McLaren tam bude. Hej, dáme tam, že McLaren, Ferrari. Hej, hej, také úplne tu stovky, takže to nikto ne- nebude ani sa zaujímať. Niečo také. 